Kanina ka pa? Kanina pa. Oo. Sa takot ng yun, hindi siya nagsisinungaling. Hindi niya alam kung nasan si Emma. May ibang kumuha kay Emma. Hindi mo siya nakita sa San Lucas de Oro? Hindi. Pero may tao ako na naghanap sa kanya. Baka naman, kailangan na nating kwestiyonin kung masyado pang bata at vulnerable si Emma. para ma-involve sa lahat ng ito. Alam mo kung anong dapat mong gawin? Bumalik ka sa mansyon, matsyagan mo ang mga delatore. Then alam ko ang alam nila kung nasin si Emma. Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking lantas, ginagapay. Ikaw ba talaga yan? Hindi din ako. Kailangan niyo magpatingin sa doktor. Sandali! 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 Mayor, ano ginagawa mo? Hindi ka na dapat nakailam dito. Matadami ka na sa babaeng yan. Sukal, boss, pre. Dahan-dahan, ha? Ay. Oh. Ah. 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 Ewan ko ba sa batang yan? Ano ba naman, boss, pre? Hindi matigas ang ulo ni Elias. Pero ngayon. Oh. Yes, I'm 
Ay, ka lang, nak. Ayos! Anak! Ah, anak, okay ka na? Okay, okay na ako, Tay. Ayos, Mr. De La Cuesta, uh, we found out na pareho ang substance na nakita namin kay Emma at doon kay Mang Andres. Kaya siguro nakaranas din siya ng hallucination. Pero don't worry, she just needs to rest and make sure that she's hydrated para manormalize na ang system niya. Salamat to, Doc. Mas pre, kung kasama si Emma ng mga gumawa nito kay Andres, bakit, bakit pati si Emma binibiktima rin nila? Dok, kailangan investiga itong babae ito. Involve ito sa isang krimi. I'm sorry, Mayor, pero kailangan po magpahinga ng pasyente. Ano? Ganto niyo na ba tratungin ng isang kriminal? Pinagpapahinga? Binibigyan ng komportable buhay? Sak naman. Mawalang galang na po, Mayor. I understand your need. Pero kung pagpipilitan niyo po na gusto niyo siyang kausapin ngayon, I doubt that you'll get anything substantial. She's still suffering from the effects or the result of what was done to her. Done to her? Eh, ba't pwedeng gawa-gawa lang may mga nangyari sa kanya, hindi ba? Yeah, but... But, kami ang magsasabi kung biktima siya o hindi. Siguradong-sigurado na kayo ng kriminal siya, Mayor. Eh, di ba wala naman nakita kahit na anong fingerprints or trace dun sa murder weapon na nakita? Mr. De La Cuesta. Huwag na huwag mo kaming tuturuan sa trabaho namin. Alam namin ang patas. Kung ganun ako na mismo ang makikipangusap sa Chief of Police, sigurado ako nasasangayin sa akin ng pinsan ko to conduct the proper investigation for this case. O, oh, di gawin mo. Ito sa tabi kasi, Dok. Babalikan siya ng mga tao ko. Handa man siya o hindi. Sino man siya, talagang nagbihis pa siya para takutin ka. Pero, totoong-totoo po siya. Para po siyang totoong multo. Emma, of course not. Walang multo. Walang multo, Emma. Alam mo kung ano yan? Epekto yan ang pinainom sa'yo. <sighs> ang dapat mong alalahanin, kung saan ka dinala, kung anong parte yun ng San Lucas de Oro. Pero, Yung kay Sir Justino po, ako po yung pinagbibintangan nila. Shhh. Hindi. Huwag mo nang isipin yun. Wala silang habol sa'yo. Malinis yung bawa. Walang fingerprints. Isa lang ko kaya yung... yung dumukot sa'kin at yung pumantay sa kanya. Si Miss Daddy po? O, o kaya si Mayor? Hindi na dapat tinatanong pa yun, Emma. Kung hindi ko kayo nakita sa gubat, alam mo kung gagawin sa'yo ni Juan Felipe. Gusto kong ipabaril ni Juan Felipe. Kung ano man yung sekreto niya, talagang gagawin niyang lahat. Papatay siya para lang doon. Na maaaring isa sa mga sekreto nga niya, yun nangyari kay Javier. Nandun 
ako kayo. Niligtas niyo po ulit yung buhay ko. Salamat po. Akala ko din ako mga kalisto. Nakala ko mababaliw na ako eh. Kapag nasa mansion si Emma, may sinasabi ba siya tungkol kay Elias? Ang alam ko lang, itinutokso siya ni Tatiana kay Elias. Bakit? Gusto ko, bantayin mo ang bawat kilos ni Emma sa mga sinasabi ni Elias. Kamusta siya? I have to go. Dinala ka sa kuweba ni Killer Bride at sinasabi mo na siya rin ang dumukos sa'yo sa hotel? Tinatanong niyo ho kung anong nakita ko. Eh, hindi ko po alam kung, kung totoo o hallucination lang pero yun lang ho yung naalala ko. Nakatali po yung mga kamay ko pero nagawa ko pong makawala. Tumakbo po ako palabas. Tapos ayun na nakita ko na po si Elias. Kinaumagahan habang naglalakad kami, ayun na, nakita na po kami ni na mayor at yung mga kasama niyang mga pulis. Wala kang alam doon sa bumalit sa tao ko? Narinig mo, di ba? Paano naman siya magkakaalam doon? Eh, kinulong nga siya sa kuweba sa loob ng gubat buong gabi. Nang isang multo. I don't like your tone, Chief. I would have, you know, na kami rin ay minulto sa mansyon nung makipag-usap kami sa kaluluwa ni Camila para mahanap si Emma. You can even ask my daughter, Tatiana. Kinausap siya ng kaluluwa ni Camila. Wala ho akong alam dun sa bumaril sa pulis. Ako nga ho yung tinutukan ng mga tao niyo eh. Akala ko po babarilin na nila ako. Is that true? Huwag ka magbibigay ng ganyan ako sa siyon, Ms. Bonobra. Nakausap ko ang tao. Sinabi niya, tinutuwa ka ng barel dahil wanted ka for questioning yun lang. Ano, Tol? Cancel na talaga sa nanay mo si Emma? Tol, kilala ko si Tita Ingrid eh. Madalang magalit yun eh. Eh, mukhang seryoso siya na ayaw niya talaga kay Emma. Pero tol, ito pa, yung kaibigan lang, ha? Hindi mo rin masisisi si Tita Ingrid sa reaksyon niya. Tol, alos buong gabi ka nawala sa gubat. Nakakatakot yun. Delikado ko ayon sa San Lucas de Oro. Uy, mabuti, hindi ka kinain ng halimaw kaya nung mga hayop doon. Nakita ko yung killer bite. Uy! Yung, yung, yung multo? Eh, hindi ko alam kung multo o tao. Pero ano ginagawa ng babaeng nakagawin sa gumpan? Ma! Teka, 
yun para sabihin mo yan na ikaw mismo hindi ka naniniwala sa mundo. Tol, totoo yan! Hindi ko na alam kung naisipin ko. Mula simula, pinagdududahan ko si Emma. Pero ngayon, parang kinikwestiyon ko na lahat. Di ba parang posible na totoo lahat ng sinasabi niya? Di ba? Oo. Pero, hindi mo naman sasabihin sa iba yan, di ba? Kasi pag nalaman ng ibang tao yan, at halos parehas na kayo ni Emma, ito na iisipin ng tao na pareho na kayo may ganun. Pagkalabas ni Emma sa ospital, drama na naman to. May karapat ang pumunta si Emma dito. Hindi siya'y magtatago lang parang siya may kasalanan. Tama si Manay, Ate Chocnat. Baka mas lalo nilang isipin na ako talaga yung pumatay kay Sir Justino kung wala ako dito. O oh, edi sige! Kayo na yung strong women of tomorrow. Ang dami talaga pasabog itong babae doon. What? What is it? 